இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது factors affecting the rate of transpiration in transpiration in transport in plants in plant physiology factors affecting the rate of transpiration அதாவது சில factors இருக்கு அது transpiration ஓட rate அதாவது அதிகமா நடக்கிறதுக்கும் கம்மியா நடக்கிறதுக்கும் சில factors இருக்கு அதனால transpiration ஓட rate வந்து increase ஆகலாம் கம்மியோ ஆகலாம் so ரெண்டு factors இருக்கு ஒண்ணு external factors இன்னொன்னு internal factors external factors என்ன environmental factors temperature humidity அப்புறம் light wind velocity இதெல்லாம் வந்து environmental factorsல வருது அப்ப இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன லீஃபோட ஏரியா லீஃபோட ஆங்கிள் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஓகே அது பிளான்ட் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஸோ இப்ப நம்மளுக்கே தெரியும் அந்த லீஃப் வந்து நல்ல சண்டைட்ட நோக்கி இருந்தாதான் இந்த ரூட்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணுது இல்லையா அந்த ரூட்ஸ் அப்சார்ப் பண்ற வாட்டரை அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது ஜைலம் மூலமா மேல போகுது ஸோ அந்த லீவ்ஸ்ல எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் இருந்ததுன்னா அது சன்லைட் பட்டு வாட்டர் வேப்பரா வெளியில ஏறுது ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றது டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஆர் என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது அட்மாஸ்பியரிக் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டின்னா ஈரப்பதம் இப்ப ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர்ல ஹியூமிடிட்டி அதிகமா இருக்குது அட்மாஸ்பியர்ல அதாவது காற்றுல ஈரப்பதம் அதிகமா இருக்கும் போது டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் தான் என்னது வாட்டர் வேப்பரா பிளான்ட்ல இருந்து வெளியில போறது எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதுக்கு இப்ப அதுக்கு சன் தேவை சன்லைட் அந்த டெம்பரேச்சர் வேணும் இப்ப நார்மலா நாம கூட எப்படி வாட்டரை ஹீட் பண்றோம் நம்ம கேஸ வச்சு அதுல வாட்டரை ஹீட் பண்ணும்போது மேல ஆவியா கொஞ்சம் வாட்டர் போது இல்லையா வாட்டர் வேப்பர் அந்த மாதிரி பிளான்ட்ல எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டரை வாட்டர் வேப்பரா அதாவது எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டரை வாட்டர் வேப்பரா வெளியில போகிற அந்த ப்ராசஸ் கப்பி தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இப்ப இந்த ஈரப்பதம் அதிகமா இருக்கும் போது அங்க டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கு ஸோ டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும் போது எது நடக்காது எது கம்மியா நடக்கும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் கம்மியா நடக்கும் ஆனா இப்ப அதே காற்றுல ஈரப்பதம் குறைஞ்சி அதாவது ட்ரையா இருக்கும் போது டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமா நடக்கும் அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் வித் த இன்க்ரீஸ் இன் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் த ரேட் ஆஃப் டெம்பர் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் இப்போ டெம்பரேச்சர் ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டிரான்ஸ்பிரேஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனா ஹை டெம்பரேச்சருக்கு போச்சுன்னா ஸ்டொமேட்டா வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும் ஏன்னா இப்போ வந்து சம்மர் சீசன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பிளான்ட்டுக்கு ரூட்ஸுக்கு தண்ணி அவ்வளவா கிடைக்காது ஆனா சன்லைட் அதிகமா இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் அதனால வந்து நிறைய வாட்டர் வெளியில போயிடும் பிளான்ட்டுக்கு தேவை தேவைய தேவையான வாட்டர் கூட அங்க இல்லாம போயிடும் ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் செல்ஸ்ல இருக்கிற அந்த வாட்டர் எல்லாமே வெளியில போகும்போது அதாவது ஸ்டொமேட்டால இருக்கிற காட் செல்ஸ்ல இருக்கிற வாட்டரும் வெளியில போயிடுச்சுன்னா அந்த காட் செல்ஸ்ல இருக்கிற வாட்டர் வெளியில போறதுனால பிளாசிட் சுருங்கின மாதிரி ஆகும் அதனால ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆயிடும் ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆகிறதுனால டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்காம போயிடும் ஸ்டாப் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த வேரியஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் நாம ஏற்கனவே வந்து டெம்பரேச்சர் சொல்லியாச்சு ஹியூமிடிட்டி சொல்லியாச்சு இப்போ லைட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து விண்ட் வெலாசிட்டியை பத்தி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ வந்து லைட் லைட் இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ் த டெம்பரேச்சர் லைட் இன்டென்சிட்டினா லைட் ஒலியோட அடர்த்தின்னு அர்த்தம் இந்த லைட் இன்டென்சிட்டி நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குது பிளான்ஸ்க்கு எல்லாமே சன்லைட் மூலமா ஸோ காலையில வர சூரியம் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஏன்னா வந்து இறப்பது அதிகமாகும் ஸ்லோவா அந்த லைட் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக ஆக டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம டெம்பரேச்சர்ல பார்த்த மாதிரி தான் லைட் இன்டென்சிட்டி அதிகம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஹை லைட் இன்டென்சிட்டி இருக்கும் போது டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டும் அதிகமா இருக்கும் லோ லைட் இன்டென்சிட்டியில டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டும் கம்மியா இருக்கும் டிக்ரீஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த லைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதனால இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செல் மெம்பரைன் வந்து அலோ பண்ணுது லைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால செல் மெம்பரைன் வாட்டர் மூவ்மெண்டா அலோ பண்ணுது செல்லுக்கு வெளியில போன்னு சொல்லுது லைட் வந்து 
இந்த செல் மெம்பரைன்ல இருக்கிற பெர்மியபிலிட்டிய அதிகப்படுத்துறதுனாலதான் வாட்டர் வந்து செல்ல விட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் விண்ட் வெலாசிட்டி இன் ஸ்டில் ஏர் the surface above the stomata gets saturated with water vapor and there is no need to for more water vapor to come out if the wind is breezy so breezy ah irukum bodhu adhaavadhu or melliya kaatru varum paathirkeengala adhu nammalku puriyum nammalkey theriyum so andha mari breezy ah irukum bodhu the kaatru oda vegam konjam korenja korenja irukum ana nalla irukum nammalku pleasant ah irukra mari irukum andha mari or breezy விண்டு வந்து நம்மள டச் பண்ணும் போது அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஸ்டொமேட்டாவோட மேல் பகுதியில வாட்டர் அதாவது சாச்சுரேஷன் ஆயிருக்கும் இந்த ஸ்டொமேட்டாவோட மேல் பகுதி வாட்டர் வேப்பரால சாச்சுரேஷன் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த சாச்சுரேஷன் ஆகிறதுனால எந்த அதாவது வாட்டர் வேப்பரா வெளியில வர தேவையில்லை வர தேவையில்லை எப்போ விண்டு வந்து பிரீஸியா இருக்கும் போது ஸோ வாட்டர் கெட்ஸ் ஸோ இப்போ வாட்டர் வேப்பர் வந்து கெட்ஸ் கேரிட் அவே நியர் த லீவ் சர்ஃபேஸ் அண்ட் டிபிடி இஸ் கிரியேட்டட் டு ட்ரா மோர் வேப்பர் ஃப்ரம் த லீவ் செல்ஸ் என்ஹான்சிங் த ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அதாவது விண்டு பிரீஸியாக இருக்கும் வாட்டர் வேப்பர் அங்கே நடக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அதாவது வெளியில் வரத்துக்கான ஒரு அவசியமே இல்லாத நிலையில் இப்போ இந்த வாட்டர் வேப்பரை லீஃப் அதாவது லீஃபோட லீவ் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து அதாவது வெளியில கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ என்ன ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகணும் அதுதான் டிபிடி டிஃபியூஷன் ப்ரெஷர் டெபிசிட் கிரியேட் ஆகுது அப்படி கிரியேட் ஆறதுனால தான் நிறைய வாட்டர் வேப்பர் லீவ் செல்ஸ்ல இருந்து வெளியில வருது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது என்ஹான்சிங்னா எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா அந்த ஸ்டொமேட்டா கிட்டேயே அந்த வாட்டர் வேப்பர் சாச்சுரேஷன் ஆயாச்சு வெளியில வர விருப்பம் பண்ணுது <laughs> அப்படி டி ப்ரெஷர் வந்து அந்த லீவ் செல்ஸ்ல கிரியேட் பண்றதுனால அந்த வாட்டர் வேப்பர் ஸ்டொமேட்டாக்குள்ள இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டொமேட்டாக் மேல கிரியேட் ஆயிருக்கு சேச்சுரேஷன்ல இருக்கு இல்லையா அது வெளியில வருது ஸோ வாட்டர் வேப்பர் வெளியில வந்தாவே எது நடக்க போகுது டிரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த டிஃபியூஷன் ப்ரெஷர் டெபிசட் ஹவ் அவர் ஹை விண்ட் வெலாசிட்டி கிரியேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் இன்க்ரீஸ் இன் வாட்டர் லாஸ் அண்ட் லீட்ஸ் டு a reduced rate of transpiration and stomata remains closed ipo mele vand condition ipo nama sonna illa inda ipo padichadilla idukku munnadi anda vand wind breezy a irukumbodu ipo vand high wind adhaavadhu or periya wind varudhu wind kaat velocity fast a varudhu appadi varumbodu water loss adhigama irukum so water loss adhigama irundhuchuna transpiration oda rate vand reduce aagum ஸோ இதனாலேயும் ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆகிடும் ஏன்னா எல்ல விண்டு ரொம்ப ஹெவியா இப்ப சம்மர் சீசன்லாம் வரும் பாருங்க ஹெவி விண்ட்ஸ் வரும் அந்த விண்ட்ஸ் வரும்போது ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் போது இந்த தண்ணியில அந்த செடியில இருந்த அந்த தண்ணி ஈரப்பதத்தை எல்லாத்தையுமே இழுத்துரும் அப்ப அந்த இழுக்கும் போது இருக்கிற வரையும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும் செடிலேயும் வாட்டர் இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன நடக்கும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்காது கம்மி ஆயிடும் அப்புறமா ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் Atmospheric pressure. In low atmospheric pressure, the rate of transpiration increases. So, low atmospheric pressure is in the transpiration rate. Hills favor high transpiration rate due to the low atmospheric pressure. So, hill stations, that is, hills like all of them, that is, all of them, that is, all of them, that is, அதிகமாக 
அங்க வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மி ஸோ அதை வச்சு சரிசமம் ஆயிடுது டிரான்ஸ்பிரேஷனும் அதாவது கரெக்டா லெவல் பட்டி இருக்கு ஸோ டெம்பர் லோ ப்ரெஷர் தட் இஸ் லோ அந்த என்ன சொல்றது லோ அட்மாஸ்பேரிக் ப்ரெஷர் வந்து லோ டெம்பரேச்சர் இது ரெண்டும் வந்து சாரி நியூட்ரலைஸ் அதாவது இது ரெண்டும் வந்து யாரை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுறாங்க டிரான்ஸ்பிரேஷனை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் வாட்டர் அடிக்வேட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இன் த சாயில் இஸ் அ ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ஆப்டிமம் பிளான்ட் growth. ஒரு பிளான்ட் குரோத்துக்கு தேவையான வாட்டர் தேவை ஸோ அது வந்து இவ்வளோ வாட்டர் சாயிலில் இருந்து அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்குது ரூட்ஸ் மூலமாக எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ டிரான்ஸ்பிரேஷன் லீட்ஸ் டு வெல்டிங் இன் ஜென்ரல் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அதாவது எக்ஸஸ் லாஸ் ஆஃப் அதாவது ஒரு தேவை ஒரு பிளான்ட்டோட கிரே குரோத்துக்கு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தண்ணி தேவை ஒரு தேவையான அளவு வாட்டர் இருந்தா தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஒழுங்கா நடக்கும் அப்படி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளான்ஸ் வந்து வில்டிங் வில்டிங் என்ன வாடி போயிடும் ஸோ இதுல மூணு டைப் ஆஃப் வில்டிங் இருக்கு இது உங்க த்ரீ மார்க்ல கேட்கலாம் இன்சிபியன் வில்டிங் ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் த பிளான் செல் டிக்ரீசஸ் பட் த சிம்டம்ஸ் ஆர் நாட் விசிபிள் அதாவது வாட்டர் கண்டென்ட் பிளான்ட்ல வந்து செல் பிளான்ட் செல்லுக்குள்ள டிக்ரீஸ் ஆகிடும் கம்மி ஆகிடும் ஆனால் அது நம்ம நேர் அதாவது அந்த சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது செடி வாடி இருக்கிற மாதிரி தெரியாது ஏன்னா ஃபுல்லி வந்து இன்சிபியன்ட்னா அறையும் குறையுமா தான் அதாவது அற அதாவது இப்போ வந்து இப்போ செல்லுக்குள்ள வாட்டர் வந்து ஒரு ஒரு பாதி பகுதி ஒரு ஓரம் அதாவது ஒரு ஃபுல்லாக இல்லாமல் இன்சிபியன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாதி பகுதியில் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் லாஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அதை தான் நம்ம இன்சிபியன் வெல்டிங் ஸோ அது அவ்வளோவா தெரியாது ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்குமே தவிர வாடின மாதிரி ரொம்ப சுருங்கின மாதிரிலாம் டெம்பரவரி வெல்டிங் ஆன் ஹாட் சம்மர் டேஸ் த ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆஃப் த ஹெர்பேஷியஸ் பிளான்ஸ் ரெடியூசஸ் த தக்கர் ப்ரெஷர் அட் த டே டைம் அண்ட் ரிகைன்ஸ் இட் அட் நைட் ஸோ சில ஹெர்பேஷியஸ் அதாவது பச்சையா சின்ன செடிகள் இப்போ கீரை வகைகள் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செடி இருக்கு இல்லையா ஒரு டென் சென்டிமீட்டர்ஸ்குள்ளே வளரக்கூடிய செடி அந்த செடிங்கில் தான் ஹெர்பேஷியஸ் பிளான்ஸ் ஏன்னா ஹெர்பேஷியஸ்னா அவங்களோட ஸ்டெம்மும் பச்சையாகவே இருக்கும் ஸோ அதை தான் ஹெர்பேஷியஸ் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா டே டைமில் அதாவது சம்மரில் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது அதில் இருக்கிற டர்கர் ப்ரெஷர் குறையும் ஆனால் டே டேல இது நடக்குது நைட் டைமில் நார்மலாக வந்துடும் நார்மல் அதாவது நார்மல் ஏன்னா டே டைமில் அதிக டெம்பரேச்சரால் வாடி இருக்கிற செடிங்க நைட்டில் டெம்பரேச்சர் இல்லாத அதாவது இந்த சன்லைட் அவ்வளோவா ஹெவியாக இல்லாததுனால என்னவா மாறிடும் நார்மலாக வந்துடும் ஸோ இது டெம்பரவரி வெல்டிங் பர்மனண்ட் வெல்டிங் த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வேர்ச்சுவலி சீசர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பிளான் செல் டஸ் நாட் கெட் வாட்டர் ஃப்ரம் எனி சோர்ஸ் அந்த பிளான் செல் பாசஸ் இன்டு எ ஸ்டேட் ஆஃப் பர்மனண்ட் வெல்டிங் பர்மனண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அப்சார்ப் பண்ண முடியல ரூட்ஸால் அப்சார்ப் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அப்புறமா செல்ஸால் அப்சார்ப் பண்ண முடியாமல் அந்த சி சீசஸ்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு சீஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சீல் வச்சுட்டாங்க வச்சிடுச்சு வாட்டர் எந்த செல்லாலேயேனா வாட்டர் எங்கேயுமே கிடைக்கல ரூட்ஸுக்கு அதனால் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த பம் ரொம்ப வாடின மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ எந்த சோர்ஸில் இருந்துமே அவங்களுக்கு செடிக்கு வாட்டர் கிடைக்கல ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த ஒரு செல் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு தண்ணியே இல்லாமல் போச்சுன்னா அதுதான் பர்மனண்ட் வெல்டிங் பர்மனண்ட்டாக தண்ணி கிடைக்கல இந்த சோர்ஸ் கிட்ட இருந்தோம் ஸோ அதை தான் பர்மனண்ட் வெல்டிங்னு சொல்கிறோம் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் லீஃப் ஏரியா இஃப் த லீஃப் ஏரியா இஸ் மோர் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஸோ ஜீரோ ஃபைட்ஸ் ரெடியூஸ் த லீஃப் சைஸ் ஸோ லீஃபோட ஏரியா பெருசாக இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாக நடக்கும் ஜீரோ ஃபைட்ஸ் என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த அதாவது டெசட் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மோ ஒப்பன்ஷியா சப்பாத்தி கள்ளி ஒப்பன்ஷியா வந்து சப்பாத்தி கள்ளி அந்த மாதிரி முள்ளு செடி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே ஜீரோ ஃபைட்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு தண்ணி அவ்வளோவா கிடைக்காது ஸோ அதனால் அவங்களோட லீஃபோட சைஸை ஸ்பைனாவோ ஸ்கேலாவோ மாற்றி இருப்பாங்க ஸோ சம் 
anatomical features of the leaves like sunken stomata, presence of hairs, cuticle, presence of hydrophilic substance like gum, mucilage helps to reduce the rate of transpiration. In xerophytics, the structural modification are remarkable. This is the leaf order structure. And the leaf is the leaf order Need other the mulli madri maritricum scale, spine scale, and the mari maritricum sonna. So inga vanda the anatomical section at the patalo, sunken stomata irko. So sunken stomata la hair circo in the madri, number section at the patana in the marico, the lanaria, hairs marico. So on the hairs molama, water when the loss agama pathaka the kaga. Adi mari hydro and the cuticle kicka irko, aprama hydrophilic and the substance in the Gum, resi, madala, nariya produce panirko. Yena idal idalna adigama arndi chena adigama secreta chena transpiration avala va narakama pogo. Ipo idu vandu transpiration narakam naso na leaf area adigama leaf area nalla arndi transpiration nalla narakko leaf or structure apur madhik nariya water kada chalo root nalla absorb pannalo transpiration oranga narakko. So ipo nama next in the open shay idu da vandu chapati kali. So, transpiration avoid pandra the kaga, open she out a stem bandi, either one the stem. The stem bandi flattened a marichi. Up with the lyric and the mulda one the leaf. Yen either compare one the fillo clad. So, in the chapati kaldi, next clad out or clad out fill. Inga asparagus stem, tanir vitan and solvanga. So, in the stem one the clad or illa clad of fill limited growth adha irukkoum and in the stem one the leaf madri irukkoum. Okay? So, on the leaf madri irukkoum na leaf sayra one the function na the pan photosynthesis nadakkoum eitha viri nariya water one the loss agama pathukkoum. So, transpiration kammiya nadakkoum kaga in the xerophytic plants le eitha nadandh irukkoum. Nadandh irukkoum. Next, in some plants the petioles are flattened and widened to become fillodes. Example, Acacia melanoxylon. This is Acacia melanoxylon. So, this is the leaves. This is the petiole. The petiole is flattened. The leaf order function is unknown. So, petiole is flattened. The leaf order function is unknown. So, this is the fillode. Okay? If you like this video, please like and share this video. If you like this video, please like, share and subscribe to Science Easy Tech channel. If you like this video, please click the link in the description box. If you have any doubts, please click the comment box.